ഹായ് ഡിയർ വാൺസ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ യൂട്യൂബ് തുറന്ന എപ്പോഴും കാണുന്നത് ബക്കറ്റ് ചിക്കനാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം ഇത് ബക്കറ്റിലല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഫ്രൈങ് പാനിലാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഷെഫ് ക്ഷമിത്താത്തയാണ് ക്ഷമിത്താത്തയാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാതും ചെയ്യണത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു വലിയ ബോള് വെളുത്തുള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒന്നര വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും തൊലി കളഞ്ഞ് വെച്ചതാണിത് ഇതിലേക്ക് ഒരു പിടി മല്ലിയില അതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് വേപ്പിലിയാണ് ഒരു ചെറിയ പിടി വേപ്പിൻ്റെ കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ അരച്ചെടുത്തതാണത് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ് കിട്ടണം അതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ നാരങ്ങ മുഴുവനായിട്ട് പിഴിഞ്ഞ് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം കാശ്മീരി ചില്ലിയും ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് അര ടു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണോളം കുരുമുളക് നമ്മൾ എരിവിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ സോയാ സോസാണ് വേണ്ടത് സോയാ സോസ് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടെ ഈ മസാലയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ മസാല നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇതാ ഇതുപോലെ മസാല നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ഫുൾ ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് വരഞ്ഞ് കൊടുക്കണം എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ട് വരഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ട് ആ വരഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തണ വിധത്തിൽ മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ശേഷം നമ്മൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് കളർ കുറവുണ്ട് തോന്നിയോണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടെ നമ്മൾ കാശ്മീരി ചില്ലി ആഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമ്മളിത് ഒരു ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒന്നര മുതൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ വരെ ഇത് ഇങ്ങനെ വെക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രോ ഫ്രീസറിലല്ല വെച്ചത് സാധാരണ ബോട്ടം പോർഷനിലാണ് വെച്ചത് അപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ കുബ്ബൂസാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒരു ചെറിയ ബൗൾ എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റും അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇളം ചൂടുവെള്ളം ഒരു ഗ്ലാസ് ഇളം ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ അതങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ അത് നന്നായിട്ട് വർക്കായിട്ട് വരും അപ്പോൾ പിന്നെ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് മൈദ എടുക്കണം ഒരു ഒന്നര കപ്പ് മൈദയാണ് എടുക്കുന്നത് ഈ മൈദയിലേക്ക് നമ്മളൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒലിവ് ഓയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ മിസ് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച ഈസ്റ്റ് കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം വെള്ളം ആവശ്യമായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതൊരു നനഞ്ഞ് തുണി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ടൊരു നാല് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അപ്പോൾ നാല് മണിക്കൂറിന് ശേഷം എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ കൗണ്ടർ ടോപ്പിലിട്ടൊന്നും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് അത് വോൾസാക്കി മാറ്റി വെക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇത് പരത്തിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതാ ഒരേപോലുള്ള ബോൾസാക്കി മാറ്റിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇത് ഓരോ കട്ട് ചെയ്ത അതും ഓരോ ബോളായിട്ട് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു നനഞ്ഞ തുണി കൊണ്ട് മൂടി വെക്കണം ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റെങ്കിലും ഒന്നും കൂടെ അതൊന്ന് പൊങ്ങി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കുക അങ്ങനെ ബോളാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം അപ്പോൾ കുബ്ബൂസ് റെഡി ആവേണ്ട സമയത്തേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു വലിയ പാനിൽ ഒരു മൂന്നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അതൊഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച ചിക്കന് ഓൾമോസ്റ്റ് രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ആ ചിക്കൻ ഇതാ ഇതിലേക്ക് ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച്
അപ്പോൾ ഞാനിത് ചുട്ടെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പരത്തി വെച്ച ഓരോ കുബൂസിൻ്റെ അതും എന്താ അതുപോലെ ചട്ടി ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് പരത്തിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മറ്റു സൈഡിലിതാ നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ബബിൾസൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരും നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണ പോലെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ബബിൾസൊക്കെ ഒരു സൈഡിൽ വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ മറ്റേ സൈഡ് അങ്ങനെ മറിച്ചിട്ട് മറിച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരും അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുബ്ബേഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാ ചിക്കൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുറന്ന് കൊടുക്കുക തുറന്ന് നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമ്മൾ വെച്ച ഭാഗമൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ രണ്ട് തവയുടെ ഒക്കെ ആവശ്യം വരും ചട്ടകം വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഓരോ സൈഡും നമ്മളിങ്ങനെ വെച്ച് വെച്ച് വേവിച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോഴേ ഇത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഇത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മറ്റേ ഭാഗം കൂടെ ഇങ്ങനെ വേവിച്ചെടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ തല അങ്ങനെ തല ഭാഗവും താഴെ ഭാഗവും ഒക്കെ വേവിക്കാൻ ഇതുപോലെ ഫ്രൈ വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മുടെ അടിപൊളി ഫ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ റെഡിയായി അതിനിടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ മയണൈസും റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അടിപൊളി കുബ്ബൂസും മയണൈസും അതുപോലെ നമ്മുടെ കട നമ്മുടെ പാനിൽ ഉണ്ടാക്കിയ നമ്മുടെ ബക്കറ്റ് ചിക്കനും റെഡിയായി അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് കഴിച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കഴിച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള എല്ലാമൊക്കെ പൂച്ചക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തതാണ് അപ്പോൾ അൻഷു പൂച്ചയുടെ അടുത്ത് വന്ന് ഇരിക്കുന്നതാണത് അവൾ ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കണ കണ്ടപ്പോൾ വേഗം വീഡിയോ ഒക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വയറ് ഏതായാലും നിറഞ്ഞു കുഷാലായി അപ്പോൾ ബാക്കി പൂച്ചകൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് പൂച്ചകളും വയറ് നിറച്ച് കഴിക്കുകയാണ് എല്ലൊക്കെ കുറേ ദിവസത്തിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ എല്ലൊക്കെ ഒരുപാട് കിട്ടിയ സന്തോഷത്തിലാണ് പൂച്ചകളൊക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നെക്സ്റ്റ് ടൈം നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണുന